Приветствую вас, друзья! Сегодня я рада представить вашему вниманию пионера 52-го кросса. В этом кроссе участвовал один родитель из махровой группы. И я уже писала небольшую заметочку в своей онлайн-школе о том, что оказывается, по вот моим наблюдениям, Самыми первыми из кроссов, где участвует махровый родитель, расцветают простые цветы. Для их формирования и созревания их стрелочки необходимо ну, самое минимальное количество времени. В данном случае прошло всего 14 месяцев от рождения семени до э, цветка. А вот все, что будет расцветать, из других луковиц этого кросса это будут совершенно другие варианты не похожие на этот цветочек там будут возможно появляться и более шедевральные растения с шедевральными цветками это могут быть махровые варианты там родится двухрядная возможно трехрядная махровость как у родителя либо какие-то сложные переходы цвета, которые, для которых нужно было вскрыть генетику от предыдущих поколений. В моей теплице находится огромное количество сеянцев. Представляете, вот, например, в этом горшке находится вариант скрещивания между двумя сортами Dancing Queen и Креолка. Креолка является мамой, на нее было посажено пыльца махрового сорта Dancing Queen. И вот такое количество растений взошло и растет благополучно, и уже а, прям просится к пересадке. Теперь вот эти все растения нужно пересадить ну, примерно вот в такие двухлитровые горшки. 2 литра – это вполне себе достаточный объем для еще пока небольшой корневой системы и совсем-совсем маленькой луковички. В этих горшках растения могут пробыть как раз до момента первого цветения. Но самые первые, конечно, могут зацвести и в этих горшках. Но позже, когда пройдет зимовка например вот такое растение это другой вариант тоже 52 кросса у него уже появились деточки и это нормально это абсолютно нормально да есть такие очень легко образующие вегетативные почки то есть детки варианты в скрещиваниях такому Варианту, конечно, будет тесновато. И он явно не зацветет в этом сезоне. У него еще совершенно здесь ну, нигде не выдвигается цветонос. А потому как есть детки, я знаю по своему опыту, что необходимо будет этой луковочке перезимовать. И чаще всего она уже сбросит лист. Ну, возможно, там один-два листика сохранит на материнской луковице, на вот этой большой главной. А детеныши, они не сбрасывают листики. Но цветение у нее будет в следующем году. И вот от таких вариантов уже, возможно, будет что-то такое, ну, как я говорю, шедевральное. Это все мои личные наблюдения за время работы с гипиаструмами по их селекции. Здесь... Я сейчас показываю варианты, которые уже подросшие и уже готовятся к цветению. Здесь разные номера кроссов, поэтому, скорее всего, эта осень уже покажет нам несколько цветов. А больше всего будет цветение именно в следующем сезоне. Вот этот вариант, это с недавно высаженные сюда сеянцы. И они будут расцветать в последующих сезонах. И мы будем посмотреть, что там будет интересно. Возможно, будет что-то такое а, супер-пупер вау. <laughs> Какие-то эффекты. Ну, а можно ли будет как-то ускорить а, вот, процесс зацветания у молодых луковиц? Первый же год 
их жизни. Ну да, самое такое распространенное правило, это, конечно, хорошее, просто самое лучшее освещение. Высокая температура, то есть луковицы не должны страдать от недостатка тепла. Для гипиаструмов самая оптимальная температура это все, что выше плюс 20 градусов. А если плюс 30, это вообще отлично. Гипиаструмы это дети теплого климата. И они эту температуру просто обожают. Для этого, для такой высокой температуры у них есть все приспособления, чтобы нежиться под таким жарким солнышком. Солнца тоже должно быть достаточно много, чтобы растения хорошо фотосинтезировали, вырабатывали все необходимые пластические вещества и накапливали, складывали их в основание своих листьев в сочные чешуи, которые как раз и сформируют вот эту самую луковицу, тот орган запасания, внутри которого происходит таинство рождения цветков. Если всего этого достаточно, тепла и солнца, вы не забываете поливать, то все в порядке, цветоносы будут максимально быстро созревать. Вообще, в первый год жизни я и говорю о рождении маленькой луковички из семени, то есть о сеянцах. В первый год их жизни идет закладка и цветочка. Представляете, этот сеянец, он еще маленький, у него еще луковичка совсем малюш, малюсенькая, а уже листочки дают сигнал. Тому, чтобы внутри там в центре этой луковички зарождался маленький маленький бутончик представляете какое таинство творится внутри этих луковиц нормально когда проходит 12 18 месяцев и вот в этот период первый раз луковичка зацветает а еще какими способами конечно вы спросите а чем подкормить ну, кормим мы обычными удобрениями, ничего такого особенного и нового. То есть в процессе роста, наращивания листовой массы необходимо предоставить азот. А для того, чтобы осень, осенью происходил лучший отток питательных веществ и быстрее наливались эти сочные чешуи и формировалась хорошая крупная луковица, мы даем калий. Калий – это основа всех сахаров, которые накапливаются. Сахара – это энергия, энергия, которая выработалась в процессе фотосинтеза. Фосфор мы даем на протяжении всего периода роста и развития луковиц, поскольку фосфор отвечает за переходы по возрасту. Как бы вот сначала ювенильный период, да, потом подростковый период. Дальше период созревания. Ну и э, все происходит правильно и своим чередом. Нет никаких перекосов. Э, какие конкретно удобрения? Удобрения величайшее множество. Смотрите только на формулу. То есть в начале лета, когда начинается активный рост нашего сеянца, много солнца, тепло, тогда вы даете удобрения, желательно комплексные, с преобладанием азотных веществ. Если же азота в формуле удобрения одинаково с фосфором и с калием, то тогда добавляйте дополнительно какое-то простое азотное удобрение. Это может быть селитра, мочевина, ну, в общем, все, что у вас есть под рукой. Если вообще нет такого конкретного удобрения тройного, да, то значит вы составляете свой собственный состав и даете какое-то простое азотное, простое фосфорное, простое калийное. Примеры простых азотных мочевина селитра, простое фосфорное это суперфосфат, простой либо двойной, ну а калийное это калий сернокислый, это лучший вариант, поскольку 
он подходит именно для луковичных растений, для всех, не только для декоративно цветущих там лиственных, оно и годится и для лука и чеснока. А да, кстати, вариант для лука и чеснока вообще будет идеален для подкормки любых гипиаструмов, это будь то сеянцы, детки, либо взрослые растения. Самое лучшее, так скажем, удобрение. В период, когда лето, когда зеленая масса наращена уже, идет хороший фотосинтез, в этом случае можно дать формуле подкормки преобладания фосфора, для того, чтобы растение уже скорее переходило в стадию зрелости, закладывало там цветонос и начиналось его созревание. Ну а когда растение уже готовится уйти в так называемый условный покой, период условного покоя, когда как раз происходит самый быстрый рост луковицы. Именно луковица в осенний период начинает очень быстро-быстро увеличиваться в размерах и прям вот видно невооруженным взглядом, когда она за неделю прибавляет прям в несколько грамм и в объеме, в несколько сантиметров. Вот в этот период, конечно, нужно дать тогда просто калийное удобрение. Уже здесь азот ни к чему, фосфор уже тоже в принципе не нужен, поскольку уже переход на следующую стадию развития этого растения был прош... пройден. И теперь нам нужен калий для того, чтобы побольше всякого вкусного и нужного для растения скопилось внутри луковицы. И лучше, эффективнее происходило созревание, вызревание нашего цветоноса для будущего цветения. Ну, надеюсь, я вам более чем подробно рассказала, каковы механизмы работы наших минеральных удобрений, которыми мы можем подкормить свои растения, чтобы ускорить вызревание луковиц и созревание внутри них будущих цветов. И, друзья, конечно же, все то, о чем я только что рассказывала для подкормок и соблюдение условий для сеянцев, конечно же, годится и для взрослых луковиц. Вот в данном случае я вам показываю горшки с уже процветшими вариантами других кроссов. Эти луковки цвели в начале этого сезона. Я снимала много фото, выкладывала их в, свою, в свои соцсети. Особенно в группу цветонутые, и мы много видели всяких прекрасных вариантов цветочков. И эти луковицы, они стоят также на самых освещенных местах, поливаются и подкармливаются одновременно с сеянцами. И уже готовятся к следующему цветению, к следующем году. Они наедают бачка, ну для начала они наращивают листву. Конечно же, листва должна быть темно-зеленая, чтобы осуществлять продуктивный, прямо эффективный фотосинтез. Ну и еще пройдет немножко времени, и бочка этих луковичек начнут трещать, шкурки их трещать, бочка наливаться. А деточки здесь вот появляются у кое-каких растений. И это меня, конечно же, очень радует, поскольку кое-какие из этих луковиц у меня готовятся стать сортами. Ну а чтобы сорт как-то предложить к другим цветоводам, потому что многие хотят чего-то интересненького, свеженького, новенького, то необходимо либо искусственно размножить эту луковицу, либо просто естественным способом отделить от них деточек. Секретные секреты все вам раскрыла, показала, даже рассказала кое-какие секреты э, по селекции. Что бывает в результате скрещиваний с махровыми э, вариантами, с махровыми родителями. И как с этим быть, как э, ускорить цветение. Ну а теперь я вас приглашаю, конечно же, в группу «Цветонутые». Кому очень интересно всякие тонкости знать об уходе за растениями, приглашаю в онлайн-школу «Цветочная мастерская АПИ». Она ВКонтакте. Все 
ссылочки полезные я как всегда размещаю в описании к этому ролику переходите находите меня в соцсетях подписывайтесь и до новых встреч всего доброго